人類は至る所にいますすべての大陸に居住地があり人類は地球上の最も偏僻なジャングルや海原やツンドラにも見られます人類の影響は非常に大きく人類は地球の地質記録に公共的な痕跡を残していると科学者の多くは考えていますでは人類が地球上から突如消えたとしたら手入れする人がいなくなるためある種の人工物ではすぐにトラブルが生じます人類が消えて数時間で石油生成所で異常が発生しインド西部やアメリカ南部韓国のプラントで起きたような何ヶ月も続く火災が発生するでしょうロンドンやモスクワニューヨークにあるような地下鉄では何百とある排水ポンプが放棄され3日足らずでトンネルが水浸しになるでしょう最初の週の終わりには非常用発電機のほとんどが停止し火災が収まったら地球は数世紀ぶりに闇に包まれるでしょう最初の破滅的な一月が過ぎると変化はもっと緩やかなものになります20年以内に雑草や木の根のため歩道はズタズタになり同じ時期に水で溢れたトンネルが道路を浸食し川ができます温帯地域では四季の変化でそのような水路が凍って溶けてを繰り返し舗装やコンクリートの基礎をひび割れさせます水漏れしたパイプがコンクリートの建物に同様の反応を引き起こし冬を200回迎える前にほとんどの高層建築が崩れ落ちますヒューストンのように河川の三角数に作られた都市では建物が押し流されてしまい崩れたコンクリートが支流を埋めます田舎や郊外では崩壊は緩やかでもおおむね予想通りにことが進みます水漏れやカビ、虫、ネズミといった家を持つ人にはおなじみの敵が好き放題に暴れます75年以内にほとんどの家屋の張りが腐り、歪曲し崩れた残骸はその土地のネズミやトカゲの住みかになります人類後の世界ではその土地の生き物は新たな意味合いを持ちます都市には外から持ち込まれた植物がたくさんあり植えられていた場所を越えて繁茂していきますホテイアオイが上海の水路を覆って厚い緑の絨毯を作りロンドンのテムズ河畔には有毒のジャイアントホグウィードがはびこりニューヨークの通りを庭漆が埋めます崩れた高層ビルが新たな臨床にコンクリート片を加え土壌の酸性度が上がって新種の植物が現れるかもしれません人類後の生物の多様性の広がりは動物界にも及びます在来種や外来種の植物の繁茂に動物が引きつけられ新たな環境へと足の残骸を渡ってやってきます人類の残したインフラは動物たちの助けにもなれば災いにもなりますゴキブリは熱帯の環境では引き続き栄えますが人類の暖房なしでは都市のゴキブリは2階の冬で死に絶えます家畜化された動物の多くは人間なしでは生きていけず順応性のある豚や犬や野生化した猫が一部生き残るだけです逆に公害がなくなることで毎年10億という鳥が救われます点滅する電波塔の光や高圧電線が移動を妨げないからです蚊はゴムタイヤを温床に再現なく増えますゴムタイヤは千年くらい残ります動物層と植物層が栄えることで地球の気候は人類が千年の間に及ぼした影響から徐々に回復します3万5千年以内に植物による循環で産業革命が残した鉛の痕跡が土壌から覗かれます二酸化炭素が人類以前の水準に戻るには6万5千年程度かかりますしかし数百万年経っても人類の名残は見られます硬い花崗岩に刻まれたラシュモア山の彫像は720万年残りブロンズ像はその化学組成により1000万年経っても形をとどめています地下深くに埋もれたかつて氾濫源に築かれた都市の残骸は技術の化石として長く保存されますが最終的にはそのような痕跡も地表から消え失せます人類はいつもいたわけではなくいつまでもいるわけでもありませんしかし人類のいない世界を探ることで私たちが今住んでいる世界をもっとよく理解することができるでしょうここで私たちは重大な問題に取り組んでいるので
もう一つ質問がありますあなたの目の中に浮かんでいるものは何ですかこの動画で紹介しますチャンネル登録してテッドエドアニメーションをさらにご覧ください